о Болгарии в нескольких словах. Недооцененная страна. Здесь очень много красивых мест. Но воздух. Здесь самый кайф климата это воздух. И очень хорошее отношение людское. Мы подавали документы в НЖ в Испанию, в Грецию. Супруга увидела рекламное объявление, что можно купить в Банско студию за, по-моему, 7 тысяч евро. И здесь очень многие вопросы, допустим, устройство ребенка в садик решается за шоколад. Но нужно вот это адаптироваться. Очень многие приезжают и думают, а я сейчас так же вот буду. Нет, так не получится. Люди не верят тому, что может быть счет прийти там, 200 евро в месяц за свет. Была очень большая проблема купить гречку и черный чай. Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы находимся в Болгарии, в городе Банска. Он лежит у подножия знаменитой горы Пирин. Сочетание горнолыжного курорта и уютного исторического города делает курорт популярным местом для активного отдыха и развлечений. Интересно, как там живется наш? На этот вопрос нам ответит герой выпуска, который переехал в Банска. Знакомьтесь, это Артем Романов. Семь лет назад Артем со своей семьей переехал в Болгарию. И он поделится своей историей переезда. Откуда вы приехали? Я приехала из Новосибирска, ну точнее как, мы всей семьей приехали из Новосибирска, из Сибири. А чем вы занимались до переезда? До переезда в Новосибирск я работал программистом, супруга работала там в медицинской компании. А почему вы решили переехать? Мы вообще задумывались, мы начали, когда встретились, начали путешествовать очень много, в основном путешествовали в Европу. Из Новосибирска было достаточно сложно путешествовать, потому что нужно было делать перелет до Москвы, с Москвы туда. И порой у нас дорога занимала, один раз заняла 27 часов. Поэтому мы задумывались о переезде куда-то ближе, но Москву мы не рассматривали, потому что ритм московский и менталитет московский нам как бы не подходит. Мы думали про Питер. Но потом супруга увидела рекламное объявление, что можно купить в Банско студию за, по-моему, 7 тысяч евро. На тот момент был курс такой, что можно было просто поехать купить. Вот она приехала сюда в 2014 году, собственно, когда там крымская история началась. И мы купили квартиру. Но мы купили не студию, а уже так как у нас был маленький ребенок, мы купили большую квартиру ну, с одной спальней. А, и буквально через год мы подавали документы в НЖ в Испанию, в Грецию, получили отказ и там, и там, приехали в свою квартиру в Банско летом, хотя нам говорили, что летом вообще делать нечего здесь, а мы приехали, здесь такая красота, так солнечно, тепло, в общем, замечательно, так понравилось, и нам ребята здесь знакомые сказали, а что делаете, типа здесь в НЖ, и мы сделали. Так вот мы попали. То есть сначала мы как бы сделали инвестицию, получается, просто в европейскую недвижимость в Болгарию, а потом мы получилось так, что переехали сюда. Почему вы выбрали Болгарию для переезда? Потому что нам отказали в других <смех> странах. На самом деле в Болгарии очень легкий вход. То есть мы же были в других странах. Когда ты путешествуешь, это одна история. Мы уже путешествовали с целью миграции. То есть мы жили не в туристических районах, питались, гуляли на детских площадках. И была очень одна такая история, которая нас немножко ну, напрягла очень сильно на самом деле, потому что мы были в Испании, в Аликанте, на какой-то детской площадке, смотрели очередную квартиру там для покупки, для переезда, и оказалось, что на этой площадке были одни испанцы. Вот. И нас это очень сильно испугало, потому что мы ничего совершенно не понимали, по-английски они толком не говорят. Понятно, что пройдет время, ты адаптируешься, но нам как бы вот было некомфортно. Поэтому мы от этой идеи как бы немножечко ее убрали в сторонку и сконцентрировались на Болгарии. Так как у нас была квартира, мы приехали просто отдохнуть и получилось сделали документ. Какой город в Болгарии вы выбрали и почему? Выбрали исключительно Банска. Первое, потому что это горы, то есть это свежий воздух. Близость к морю, все говорят, что здесь нет моря. На самом деле здесь море в двух часах и греческое. То есть спокойно сел на машину, два часа и ты на пляже, 140 километров. Банск еще выбрали, потому что это интернациональный город. Здесь много англичан, болгар, там сейчас французы, испанцы, итальянцы. То есть вот эта совокупность людей, это нам подсказал один врач в Испании, который говорил, что... Пальма де Майорка это самый лучший город. Мы спросили, чем он отличается от других. Он сказал, интернациональность. Смешение культур дает очень много праздников, встреч, мероприятий. То есть вот этот э, инфраструктуру дает. Поэтому мы выбрали Банска. Но на самом деле 
Я ни в другом каком городе и не был, кроме Софии, когда прилетел, прилетал, приехал в Банск, мне эта красота понравилась. Мы проезжали по дороге в разные деревушки, ты смотришь, это как бы ну, не подходит. София это как 90-е в Советском Союзе, и поэтому мы как бы, ну... А здесь красиво, классно. У нас на тот момент уже были здесь друзья, квартира, поэтому ну, у нас все сложилось так просто, что мы пришли в Банск. Сколько вы уже живете в Банск? 15-го года 7 лет получается. В 14-м первый раз приехали, купили квартиру, в 15-м уже переехали. То есть и постоянно в Банское, у нас есть квартира в Святом Власе, мы туда как-то пытались одно лето, как все делают, зимой здесь работают, летом там. Мы один год так попытались, поняли, что у нас и здесь нет, и там нет. То есть вот, вот такое, поэтому мы остановились просто в Банском, мы ездим просто отдыхать, и круглый год находимся в Банском. Что чаще всего можно увидеть в Банске? Это камни, и здесь очень много, из них строились дороги, дома, и он просто здесь лежит для красоты. Можете рассказать о Банске, о его достоинствах и недостатках? Ну, достоинства, как я сказал, уже интернациональность. Воду можно пить из-под крана. Есть очень много натуральных продуктов. Вот воскресный рынок, куда все местные свозят спокойно, дешевле гораздо э, все. Понимают русский язык в магазинах, вот кто поначалу приезжает. Взрослые люди, они понимают русский язык. Еще здесь не так много туристов. То есть вот зима, лето, нет такого наплыва, как на побережье. То есть совсем тихо-тихо, а потом как наехали. Скажу так, то есть когда мы приехали первый раз, летом здесь было скучновато. Ну прям скучновато, и это был город мамочек с колясками. Потому что всех сюда привозили на лето, и мамочки просто гуляли, хорошая погода, все спокойно. Сейчас сезонность Банска уже практически нету. То есть да, нет лыж, но есть термальные бассейны, есть походы в горы очень популярно, там велосипеды, самокаты теннисные корты бесплатные. Получается, сезонность ушла, и мы в Банске живем теперь спокойно круглый год. Кстати, к минусам. Я по плюс сказал, минусы не сказал. Минусы – это то, что маленькая закрытая деревушка, и ты через там, пару лет, ты большинство людей уже знаешь. Это сказывается там в общении, ну, как вот в большом городе тебя никто не знает, ты там что-то это, здесь, допустим, это все, все про друг друга все знают. Это вот некоторый такой минус. Сейчас, слава богу, открыли магазин Билла, не надо никуда ездить. С одеждой тоже магазины открываются. То есть раньше была проблема с одеждой. Нужно было ехать или в Благоевград, или в Софию. Сейчас проще. При этом коронавирус дал большую возможность. Теперь можно покупать ее через интернет, прям просто привозят. Чем живет Банска вне сезона? На самом деле вне сезон мы отдыхаем. То есть мы отдыхаем, потому что в сезон приезжает много людей, много работы, встреч, общения. В сезон мы... Получается так, что когда есть сезон, все местные люди так или иначе заняты с какими-то друзьями, приехали родственники, знакомые, все заняты. Мы не видим друг друга практически, вот местные жители. Когда туристы уезжают, мы начинаем встречаться именно с местными. Играем в настольные игры, танцуем танцы, делаем шашлыки, ходим в горы. Уже совместно вот, вот именно теми, кто живет постоянно здесь. Не сезон, мы ездим в Грецию, путешествуем по Европе. Что на машине, допустим, можно в Чехию доехать на машину, в Венгрию доехать, доехать на машине. Ну, дальше мы не ездили, дальше только летаем. Дешевые билеты, допустим, не сезон, могут быть там за 20 евро куда-нибудь в Милан. Ну, то есть ты просто сел на выходные, слетал, отдохнул. Ну, в принципе, работа, дом, а садик, школа, как у всех. Как встретила вас Болгария? Как встретила Болгария, я считаю, что хорошо. То есть это, опять же, из-за того, что легкий вход... То есть ты спокойно входишь, спокойно пытаешься общаться. Были смешные случаи, когда в магазин заходишь, пытаешься уже говорить что-то на болгарском, а тебе женщина на чисто русском отвечает. Говори по-русски, я тебя пойму. А это оказывается вот баба Люда, у нее свой магазин. Ну, то есть она здесь живет там уже много-много лет. Но она русская, ну, русскоговорящая. Я называю сейчас всех русскоговорящих, потому что у нас есть россияне, украинцы, израильтяне из Дубаев, откуда только нету, испанцы есть. И просто они раньше мигрировали, теперь они все приезжают в Банск. Встретила хорошо, на тот момент были очень хорошие цены на недвижимость, что был, опять же, легкий вход, то есть приехал, купил и как бы чувствуешь себя комфортно. Сейчас, конечно, из-за разницы вот этого курса, сейчас уже не так комфортно себя чувствуешь, но мы уже зарабатываем не в рублях, поэтому нам как бы нормально. С какими сложностями вы столкнулись при переезде? 
Со многими. Банальная вещь, которая вообще не беспокоила нас, допустим, в России, там оплата сотового телефона, здесь по-другому. Я в один момент понял, что здесь просто нужно опять учиться. То есть мне как взрослому человеку нужно научиться, как платить за телефон, как платить коммуналку. Потому что в России это делается все по-другому. Уже давно у тебя там приходит зарплата на карточку, с карточки автоматически списывается, вообще голову не греешь. В любой момент можешь зайти на сайт, с карточки заплатить телефон себе, другу, кому-то этому. Здесь мы столкнулись с тем, что мы приехали в воскресенье, нужно заплатить за телефон, все офисы закрыты, как заплатить? Никак. Местные болгары говорят, ну в понедельник, я говорю, я не могу в понедельник, я сейчас в Грецию уезжаю, мне надо денег положить на телефон, он говорит, никак, я залазю на сайт, на сайте никак. То есть было такое, не можешь заплатить просто за телефон банально. Говорят, есть какие-то эти карточки, идешь туда, все ларьки закрыты. Вот, вот как. А потом разобрался, есть, оказывается, касса EasyPay, который есть приложение, привязал карточку, замечательно. Туда же начал привязывать оплату коммунальных услуг, в том числе налоги за машину, за квартиру. Теперь все стало хорошо. Но нужно вот это адаптироваться. Очень многие приезжают и думают, а я сейчас так же вот буду. Нет, так не получится. То есть немножко по-другому организовано. Может где-то по старинке, грубо говоря, но нужно адаптироваться. То есть есть так вот, вот с коммуналкой это самая большая проблема, потому что опять же из-за коронавируса никто не мог приехать, не мог оплатить налоги. То есть мне люди звонят и говорят, оплати мне налоги, потому что я онлайн не могу это сделать. Нужно взять карточку, либо деньги и пойти в общину и заплатить. Нужно просто учиться, трудности в том, что нужно как-то адаптироваться. Допустим, как платить за свет, чтобы его не отключили, чтобы не было этих долгов, чтобы ты знал. С управляющей компанией, допустим, в России управляющей компании нет таких проблем. В Банске есть проблема управляющей компании, их бизнес это собирать таксу поддержки. Очень многие с этим столкнулись и сейчас... Есть такая некоторая, вот мы видим по людям, которые у нас ищут квартиры, что они стараются из комплексов, где бассейн, таксоподдержка, уходить в дома. То есть уходить в дома, где таксоподдержки пониже. Ну, потому что зачем платить, когда ты можешь в любой бассейн съездить, вот, ну, непонятно. Еще что проблема? Зима, холодно в квартирах. Это прямо для нас было очень... Ну, очень сложно. То есть люди не верят тому, что может быть счет прийти там, 200 евро в месяц за свет. Вот. Это вполне, вполне реально. Все зависит от квартиры, от ее утепления и чем вы обогреваете. У меня, допустим, уходит 200 евро за большую квартиру, а кого-то за студию выходит 200 евро. То есть она просто дырявая, ее просто надо утеплять. У нас родилось из-за этого еще одно направление утепления квартир. Потому что люди реально мерзнут, и они не понимают, говорят, вот, то есть я плачу, а оно вот, вот куда девается. Это проблема летом хорошо, 9 месяцев в году, 8 замечательно, ничего не надо включать. Потом начинаются холода и начинаются вот эти счета дикие. Но мы научились с этим справляться. Что не нужно делать в Болгарии по приезду? Не нужно пытаться вести себя так, как ты вел в своей стране. Допустим, что касается россиян, что касается израильтян, здесь просто все по-другому. Не нужно торопиться, потому что болгары это не любят. То есть, если ты где-то, наоборот, будешь настаивать, чтобы тебе сделали быстрее, тебя могут вообще не сделать. Поэтому Болгария, нас учит спокойствию. То есть, вот этому спокойствию, что ты можешь... Вот в Банск едешь на машине, перед тобой останавливается человек, открывает окно и говорит с кем-то, просто стоит. Ты ему не сигналишь, то есть, израильтяне сразу сигналят, россияне еще более-менее... Ну, москвичи, допустим, тоже сигналят, нет, мы привыкли, я сам могу остановиться, сказать, привет, как дела, привет, там, кому-нибудь, и поехать дальше. Никто сигналить не будет. Не нужно вести себя так, как ты привык вести себя там, нужно как бы адаптироваться под местных. Но тут просто, мне кажется, сразу наказывают. Угу. Да, то есть, если начинаешь нагнетать, вот, как бы нервничать, тебя сразу успокоят, либо обидятся и ничего не сделают. То есть, тут надо вот... А сколько денег вы взяли с собой в Болгарию? Все. Все Но на самом деле, наверное, как и большинство, мы приехали с какими-то деньгами, которые у нас на тот момент просто были. Недвижимость в Новосибирске сдавалась, потом продалась. И мы перевезли деньги сюда и здесь купили вот квартиру больше. То есть, когда мы поняли, что уже действительно мы здесь, все, там прошло там два года, мы нашли квартиру, которую нам надо большую, и мы ее как бы купили. Но тут, наверное, больше вопрос, сколько тратить в месяц, типа, сколько надо денег вообще. Случайно я увидел на ютубе дядечка, который был в начале 2000-х на побережье болгарском, и он говорит, мне все говорят, что Болгария дешевая страна. Так вот, он, он говорит, смотрите, очень простой пример. 
у вас есть 1000 долларов, ну на тот момент там доллары, вы приезжаете в Болгарию с 1000 долларов, живете, отдыхаете, на работу устроиться вы официально не можете, вы эту 1000 долларов проедаете и все. Вот. Он говорит, берете 1000 долларов, едете в дорогую страну, ну, к примеру, в Германию, устраивайтесь там на работу, хотя я не знаю, как там устроиться на работу, так же, вот, как здесь. Вот. Он говорит, устраивайтесь на работу, получайте зарплату, все, и у вас 1000 долларов осталось в кармане. Так какая страна, ну, дорогая или бедная, где у тебя 1000 долларов в кармане, или где ты, ну, безработный, вынужден, грубо говоря, там, подметать, убирать и все остальное. Знали ли вы болгарский язык до переезда и как сейчас обстоят дела с болгарским языком? Болгарского языка вообще не знал. Переехали мы сюда, начал смотреть, просто подсказали, вот та же баба Люба из магазина, она подсказала смотреть детские мультики. Мы начали смотреть с сыном просто болгарские мультики. Как сейчас помню, было губка боб квадратные штаны, если по-русски, а там был губка боб квадратные Я панталоны. Все, я выучил по одному названию уже три слова, то есть как бы и все, и дальше оно пошло. На самом деле заставлял себя ходить на какие-то встречи болгарских ребят знакомых, просто сидел, слушал, поначалу ничего не понимал. Самое главное заставлять себя слушать, то есть радио, какие-то простые банальные мультики, несложные новости, потому что даже сейчас я могу не все новости понять заставлять себя. Брали буквально пару уроков болгарского языка, но не особо как-то что-то это помогло, потом вся эта группа развалилась, и я просто уже по, как бы, по недвижимости начали общаться с болгарами, потихоньку, потихоньку, и все. И как бы все понимаю, все говорю, единственное, сейчас пока не говорю, наверное, достаточно правильно. С временами, с падежами, грубо говоря, вот это еще хромает. Вот сейчас мне надо, по идее, уже брать учителя, который на мою вот эту базу, он будет ее корректировать. Когда я приехал, я знал, что, допустим, в Испании есть такие, то есть идешь в общину, ну, в мэрию, грубо говоря, и там есть курсы для тех, кто мигрировал. Вот, я пошел в общину, нашел отдел образования, говорю, есть такие курсы? Они говорят, нет. Я говорю, сделайте, нету курсов. Еще хочу сказать, вот это отдельно про, про Банска. Здесь другой язык, здесь диалект. Мы говорим на македонском диалекте. То есть он более грубый, корявый такой. То есть приезжают, когда софиянцы, мы их сразу слышим, у них певучий болгарский язык. Особенно если это какой-нибудь юрист. Красота, прям заглядение. Вот. Но при этом приезжают македонцы, мы их понимаем. Мы их понимаем, мы отвечаем, они нас понимают. Ну и болгар, мы друг друга тоже понимаем, то есть есть такое преимущество. Как э, сейчас обдел, стоят дела с болгарским языком? Все понимаем, говорим, ребенок ходит в школу, прошу ребенка меня поправлять, когда я что-то говорю, вот где-то это, он меня, пап, надо вот так, вот так, я хорошо понял. У нас есть учебник русского языка, мы ребенка, ну, чтобы он по-русски тоже не забывал, как, потому что он говорит, говорит, а писать, конечно, он не тренируется. Вот. А он меня болгарскому. То есть у нас такой вот обмен. Сколько вам нужно денег в месяц, чтобы здесь комфортно жить? От тысячи до полутора тысяч евро это будет вполне комфортно. На семью из трех человек. Да, если на одного, это, конечно, ну, меньше значительно, да. Но здесь, опять же, что от чего зависит, допустим, если у вас машина. Потому что ежемесячно машину нужно заправить, отремонтировать, там что-то еще. А от количества коммунальных услуг, которые вы платите, там таксоподдержка также. У некоторых таксоподдержка доходит до 150 евро в месяц. Вот в больших комплексах, да, допустим, мы выбрали квартиру, где у нас таксоподдержки 350 левов в год. Ну, то есть бюджет сразу меняется. Кто-то ходит кушает по ресторанам, кто-то ходит кушает по местным заведением, ну, не назовем их столовыми, но такие доступные заведения. Если пойти в Механу покушать, там втроем можно там на 100 лев вообще легко покушать. Если пойти в местное заведение и хорошо покушать, и там даже что-то выпить на 50, ну, втроем вот, ну, это прям. То есть просто мы уже узнали, где такие заведения, поэтому мы не ходим там в Механу, только вот там с друзьями, с клиентами, праздники такие, то есть ежедневно не питаемся. Также есть магазины, есть мультиварка, поставил, пришел, ужин готов. Банска можно найти работу или открыть свой бизнес? Можно найти и то, и то. 
То есть можно открыть свой бизнес. Вообще Болгария очень хорош, хорошо для открытия бизнеса, так как 10% налог на прибыль, в отличие от всех. То есть это делается достаточно легко и просто. Вопрос, какой бизнес, это уже вопрос другой. Найти работу. Очень интересная вещь. То есть смотря по какому принципу вы здесь находитесь. Вот сейчас, допустим, для украинцев спокойно найти работу. Их спокойно нанимают. Они уже у нас там вот, тоже работают. Это замечательно, что можно просто пойти и работать. Мы не можем пока работать, пока мы не получили ПМЖ. То есть когда ПМЖ получим, это после 5 лет, тогда можно. Эти 5 лет как раз нужно, ну, грубо говоря, продержаться. Либо открывать свой бизнес, либо если ну, семья из двух человек, один, допустим, торговый представитель, то есть он работает на какую-то компанию там, из России, неважно. Второй человек по воссоединению пришел к нему. По болгарским законам, этот человек, который пришел на воссоединение, он безработный. Поэтому он может получить право работать, а оно стоит, по-моему, был стоило 400 лев в год официально. И тогда он может уже трудоустроиться. Но в Банска, скажем так, зарплаты, если мы говорим про туризм, невысокие. То есть это не узкая специализация, это какая-то там... Ну, я сам работал одно время на ресепшене. То есть как бы общался с людьми, потому что у меня есть три языка, и я мог со всеми контактировать, и с персоналом, и с клиентами. Работу найти можно, она не будет высокооплачиваема, не так много ее здесь, потому что в основном все везде местные работают уже годами. Если какой-то новый отель открывается, да, там набирается персонал, а так в основном персонал с года в год один и тот же. В Софии, конечно, больше возможностей, скажем так. Чего вы занимаетесь в Болгарии? Можете рассказать? Ну, в Болгарии мы чем занимаемся? Мы помогаем людям найти апартаменты, хорошие квартиры. К этому мы пришли случайно, потому что мы просто приехали сами, разобрались, выбрали себе квартиру, потом начали обращаться просто какие-то друзья, знакомые, помоги купить, помоги продать. И так этот бизнес родился. Просто потому что мы ну, помогали людям, мы ничем не были заняты. И потом, впоследствии, мы уже открыли свою компанию, уже есть офис и как бы работаем. Мы работаем как агентство недвижимости, но за последнее время мы немножко поменяли свой формат работы. Если раньше мы работали как просто как агентство, то есть у нас есть варианты, там 200 квартир, люди приходят, мы вот из них выбираем. Сейчас крайне мало вариантов, сейчас все выбирается, вот коронавирус просто смел весь, всю недвижимость, поэтому цена пошла вверх. Сейчас мы работаем как? Мы берем человека, если он хочет купить, и ищем по всей базе, то есть по всем агентствам. Мы сотрудничаем, у нас договора со всеми агентствами, и мы со всеми агентствами, по всем агентствам ищем. То есть если вы придете в одно агентство, вам покажут только те варианты, в другое только те. Чтобы вот этого не делать, не бегать вот так. Мы просто берем и поехали. То есть нам там, грубо говоря, 2-3 дня мы прошли все варианты и посмотрели и выбрали. Для нас, допустим, достаточно посмотреть фотографии, и мы понимаем, куда она смотрит, какой это комплекс. Допустим, это не надо, это не надо, это не надо. Вот это надо. И люди у нас остаются очень довольны, потому что они экономят очень много времени. То есть кто-то не хочет, допустим, говорит, нет, ребят, я вам не хочу, я сам, я буду искать. Мы говорим, ради бога, вперед. Проходит три дня, он говорит, вот такой головой приходит, говорит, ребят, я посмотрел 50 вариантов, я не нашел. Мы говорим, ну да, а мы 50 вариантов смотрим на, ну, в интернете, грубо говоря, посмотрели, выбрали 10. Показали ему 10, он из 10 выбрал. Здесь так в Банске никто не делает, поэтому немножко нам сложно именно в таком формате, потому что мы, да, берем за это какие-то деньги, потому что в агентствах обычно, ну то есть ты ничего не платишь, ты пришел, купил. Мы берем отдельно деньги, потому что мы ну, выбираем не свои квартиры. То есть немножко есть проблема с этим, но нужно какое-то время, чтобы люди попривыкли. Также мы как бы как следствие родили этого ремонты утепления этих квартир потому что ну все приезжают так по крайней мере надо покрасить освежить какую-то мебель банально люди даже не знают где мебель заказать кроме как икея ну икея понятно но икея здесь вот в болгарии почему-то ну нам не нравится то есть цена высокая, качество не очень. Есть другие магазины, которые, как бы говорят, такой же ценой, но гораздо интереснее варианты. То есть более красивые какие-то. Именно европейские производители. Магазины по поводу строительных материалов, на самом деле, банка здесь достаточно. Плюс э, вообще для нас было открытие в Болгарии, это транспортные компании, как они здесь работают. Ты что, допустим, я даже банально себе заказываю люстры, мне не надо ехать в Софию их покупать. Я на сайте нажал, на следующий день у меня здесь они. И там за эту доставку заплатил 5 лев. А на машине сгонять туда я потратил как бы больше. Просто вот эти транспортные компании, Speedy, Cont, ну очень помогают. Прям очень. Документы перевозить там, допустим, на побережье куда-то, там 400 километров, 5 лев. Вообще круто. 
То есть это вот огромный плюс именно в Болгарии, не знаю, как в других странах, здесь это прям очень супер, мне очень нравится. В описании под этим видео вы найдете все контакты Артема. Какой у вас сейчас доход в месяц? Примерно. Дело в том, что вот если раньше, когда я работал, был такой стабильный доход, я понимал, сколько. Сейчас здесь нет такой стабильности, потому что бывает месяц, что ну, ничего. Ты вроде работаешь, вроде показываешь, вроде делаешь, заплатил все налоги, там бухгалтер, ничего не получил. А в следующий месяц может быть там одна-две сделки, то есть это как покрывается. Поэтому тут есть некоторая сложность. Ну вот нам хватает, как бы, чтобы вот жить и что-то потихонечку подкапливать. Сколько в месяц вы тратите на коммуналку? Электрическую? Вода? Что касается коммуналку, да, Коммунал. то есть летом здесь кайф банска в чем, летом там кондиционер не нужен, угу. нет такой жары, потому что ночью прохладно. То есть летом это буквально 50-60 лев в месяц идет вот на коммуналку. Здесь очень дорогая сотовая связь, у нас ежемесячно на, на, вот, на семью и офис у нас выходит 100 лев в месяц за интернеты угу. и телефоны. То есть три телефона и два интернета. То есть дома и в офисе уходит 100 лев. Вода? Вода здесь дешевая, что-то типа 15 лев в месяц. Плюс здесь очень вот эти термальные источники, поэтому на самом деле моешься дома крайне редко, потому что все время в какую-то баню уезжаешь. Зимой ситуация меняется, потому что включается отопление. То есть включается кондиционер, теплые полы. Тут зависит от температуры за окном. То есть это может быть 100 евро, но вот самый дорогой у меня счет в прошлом году был 200 220 евро. Это когда на улице там было у нас минус 18, минус 20, то есть прям такой сибирский морозец. Местное ну, утепление, конечно, не справлялось уже, поэтому был большой счет. Mm -hmm. Ну вот, как-то так. Сколько в месяц у вас уходит на питание? На питание, можно сказать, уходит 100 лев в неделю. Ну вот, если поехал, грубо говоря, в Биллу, Купил продуктов на 100 лет в неделю, примерно уходит это на неделю. Плюс у ребенка в школу 20 лев уходит, ну, наверное, 150-170 лев в неделю. Mm -hmm. Да, то есть я бы вот так сказал, потому что все равно куда-то где-то сходил, где-то пообедал, что там не успеваешь прийти домой, получается в месяц где-то 700 лев. А сколько примерно стоит аренда жилья в Банске? Студия где-то 150-200 евро. В месяц. Я говорю про долгосрочную аренду, когда сдают на полгода и больше. С одной спальни от 200 до 300 евро в месяц зависит от, ну, от самой квартиры. С двумя спальнями идет, наверное, уже от 350-400 и там до 1000 евро. То есть какие-то большие двухэтажные квартиры, они вот могут... 800 евро в месяц стоит. Такие, которые кайфовые, с ремонтом прям. Вот сейчас ситуация с недвижимостью, вот с арендой конкретно. У нас порядка 10 квартир, которые вот у нас люди купили квартиры, и мы им их сдаем. Но сдаем именно на круглую годичку, ну то есть на постоянку. Из 10 квартир свободно 2. То есть раньше такого не было. То есть сейчас там Украина приехала, Россия приехала, Израиль приехал. Просто все, все сдалось. И причем сдалось так, на, на, далеко надолго. Я знаю, что <coughs> англичане тоже сдают, но у них цены значительно выше, чем вот израильтяне, россияне сдают. Это выгоднее цена. То есть у меня есть там группы, которые я там смотрю, знакомые, которые сдают. То есть там цена на примерно 100 евро на все это выше. То есть вот у них такие цены по, по, по дороже. Однокомнатная это когда с одной спальни или студия вообще а, просто? С одной спальни. С одной спальни о где-то 250-350. А двухкомнатная? Нет, это с одной спальни да, это двухкомнатная. А, двухкомнатная. Это с одной спальни, но двухкомнатная получается? Да. Ну, а, гостиная всегда да. соединена с кухней угу. и есть спальня. То есть это уже с одной спальни. Это как бы дву... Двухком... двухкомнатная, потому что две же комнаты. Хорошо, а трехкомнатная? Трехкомнатная от э, 400 и выше. Евро. Ну, есть, конечно, вот, допустим, одна квартира с двумя спальнями сейчас, четвертый этаж без лифта, и она такая со скошным потолками небольшая, она, по-моему, 300 стоит, то есть, ну, зно две спальни, 300 евро, 300 евро в месяц, ну, естественно, все плюс только вода, угу. то есть, потому что электричество отдельно и вода отдельно. А сколько стоит квадратный метр в Банск? Хороший вопрос. Я после какого-то вот поднятия цен перестал считать цену квадратного метра, потому что она варьируется 
ну, я не знаю, можно найти за 400 евро, а можно найти за 800 евро за квадрат. Она просто сейчас так, так гуляет, да, все зависит на самом деле от ремонта. То есть, наверное, первая квартира, которую мы продали при стоимости среднего, там, квартира двушка, то есть с одной спальней, средняя цена была, скажем так, 35-40. 35-40, ну, там 43, вот. Мы продали за 55, потому что человек там очень хорошо вложился в ремонт, то есть дизайнерский, классный, она ушла за 55, мы как бы такие, ну, хорошо. А сейчас, получается, вот в соседнем доме продали квартиру за 75, с одной спальней. Хорошая квартира, хорошая терраса с парковкой. Понятно, что парковка только 10 тысяч стоит. Да. То есть, ну, считайте, квартира 65 тысяч ушла. То есть цены пошли, ползут вверх и не останавливаются пока. Сталкивались ли вы с медициной в Банском? Если да, то какие впечатления? Конечно, сталкивался. Но сталкивался только вот, что болеем какой-то там вирус, не вирус, вот с этим. В сезон, здесь с медициной такая ситуация. То есть в сезон, когда куча народу, куча туристов, вирусы мутируют, mm -hmm. все мешается, поэтому местные врачи выписывают антибиотики. Без разбора, потому что он не знает английских болезней, там, израильских, российских, украинских, просто выписывает антибиотики и все. А у нас в Банской есть только, получается, поликлиника маленькая, там с лабораторией, то есть какие-то базовые анализы взять. Несколько врачей, на сезон открывается еще одна клиника такая частная возле подъемника. Больница в разлоге, то есть если что-то такое уже, то это вот в разлог, там УЗИ, что-то еще, это уже ехать в разлог, то есть Банска как бы этого нет. Если еще более серьезно, то уже Благоевград и София. Все, кто проживают, они как бы имеют страховку, поэтому то есть страх, страховой случай, позвонили, приехали там скоро или сами, либо врач приезжает. И как бы, то есть у нас были такие случаи, когда там у ребенка температура там 39, все, мы просто по страховке вызывали врача, приезжал дядечка, наш, на, наш же местный врач приезжал, так-так-так, все прописал, уехал. Потом там через три дня прийти к нему, все, мы приходили в Банск, спокойно все это. В Болгарии очень хорошо, они спокойно относятся ко всему, тем более мы в туристическом месте, Поэтому к туристам они спокойно относятся. А когда ты говоришь, что ты уже живешь здесь 5 лет, они, ой, какой ты молодец, да замечательно. И очень хорошее отношение людское. Вот именно людское хорошее отношение. Я немножко был шокирован таким отношением на побережье. Там, видимо, из-за очень большого количества туристов люди просто уже не могут это делать, такое отношение. То есть это уже все, там, тысячу человек переварить там, за неделю. А вот здесь такого количества нет, поэтому здесь более спокойно. И здесь очень многие вопросы, допустим, устройство ребенка в садик решается за шоколадку. Просто приходите и говорите, здрасте, я, 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 вот, все. Ну, это хорошо. Если места есть, то да. В Банске, кстати говоря, открылся третий садик. То есть вот вроде как говорят, что здесь мало молодежи, две школы заполнены, Открылся третий садик, они все заполнены, то есть, значит, где-то родители есть, просто они где-то работают, где-то что-то делают. И очень много здесь иностранцев, молодежи, и это не дает просадки вне сезон, потому что, допустим, мы там играем в волейбол, играем в футбол. Честно говоря, там 90% это все какие-то нерусскоязычные люди, это либо болгары, либо там мы играем с австрийц, итальянец, француз. Ну, в общем, там кого только нет. Англичане, это само собой, это вообще... Банск вообще построен англичанами. Да, на английские деньги Банска все построено. Что касается вот недвижимости, в 2008-2010 год 90% то, что вы видите, исключая старый город, все построено за три года на английские деньги. Но англичане здесь самое... Их больше всего, англичан. Банск. Да. Что вы можете рассказать о школах Банска? Может ли здесь обучаться иностранец? Может обучаться иностранец, но на болгарском языке. Бесплатно, бесплатно? Бесплатно. У нас нет частных школ здесь, у нас только, как я называю, полторы муниципальные, потому что одна только началка, то есть с 1 по 4 класс, а вторая полноценная, с 1 по 12 класс. Все иностранцы учатся. У нас в классе, то есть вот он русскоговорящий, их двое, один цыганенок, два англичанина, там брат с сестрой, все остальные болгары. И так практически во всех классах, потому что 
политика такая у них, они берут иностранцев, они их стараются максимально раскидать, чтобы они не кучковались, чтобы они язык хватали. Потому что, когда у нас пришел вот мальчик русскоязычный в наш же класс, естественно, ему легче с русскоязычным. Вот. Но так как наш уже интегрировался еще с садика, то есть он спокойно со всеми общается, и того тоже подтянул, и тот тоже уже спокойно общается. Ну, детям легче, конечно, вот. и плюс они в такой ситуации, что им ну, нельзя не, не, не говорить, нельзя не понять. Мы их загнали в такую ситуацию. Вот. Англичане учатся, там все дети учатся на болгарском языке. Очень хорошее отношение учителей к иностранцам. Они прекрасно понимают, что сложно. И поэтому они их ну, более лояльно к ним относятся. Хотя к нашему уже не надо. Климат в Банске вам подошел? Отличный климат. Я когда увидел, посмотрел в интернете, что количество солнечных дней, оно такое же, как в Сибири у нас. Солнце это все. То есть, как бы, пожив три месяца в Москве, в этой пасмурной погоде, я понял, что ну, нет. То есть, у нас в Сибири как было? То есть, летом солнышко, зимой тоже солнышко. То есть, мороз, ну, как говорит, мороз, солнце, день чудесный. У нас это про нас. То есть, я ходил на работу с утра, да, минус 25, но при этом солнце, снег хрустит, ты пошел. Здесь то же самое, только снега здесь поменьше и потеплее. Нет таких минусов. Зимой э, у нас хорошая погода, там днем это плюс 5. То есть солнце вышло, разогрело, все. Поэтому у нас в самом Банске как бы снег тает, а на горе он остается, там холоднее. Что касается климата, нужно еще понимать, что это тысяча метров над уровнем моря. Не все это понимают. Вроде приехал, вроде как хорошо, но потом, ну как говорят, э, сковородка по голове ударит в один день просто и на два дня ты просто выпадаешь, то есть идет вот эта адаптация. Воздух разряженный, кислорода меньше и нужно некоторое время организму, чтобы он адаптировался. А если, допустим, есть некоторые люди, которые часто, допустим, ездят в Софию куда-то там, в Пловде, в Софию, и у них вот эта высота меняется туда-сюда. То есть, если, допустим, мне съездить три дня подряд вот так, мне станет плохо. Потому что, ну, просто изменение вот это, плюс ты едешь через перевал, опять это вот, вот так. Но организм реагирует. То есть, когда мы уезжаем на море, мы, то есть, Уехал, и там у нас немножко меняется, как ну, я называю это, скорость. То есть здесь, допустим, в горах у тех, у кого высокое давление, им плохо. Их пришибают немножко, они такие начинают тормозить. У кого низкое давление, они наоборот здесь разгоняются. Да. Уезжаем на море полностью наоборот. То есть у кого было низкое давление, оно еще ниже упало, и они такие ватные становятся. Вот тут у меня, допустим, Катя, да, она все, она ватная, она вот такая медленная. А я наоборот начинаю разгоняться, то есть как бы мне вот там лучше. Ну, мы живем здесь, организм адаптировался и спокойно. При этом катаемся на лыжах, все, все нормально. Но воздух, здесь самый кайф климата, это воздух. Воздух зимой морозный, а летом большое преимущество то, что днем жарко 30, 33, 35. То есть ты загораешь на бассейне, у тебя лето вообще в полном разгаре, ночью 20. Ночью холодно, в шортах выходишь на улицу, реально холодно. Поэтому у нас в домах прохладно, потому что не успевает здание нагреться. Если касается моря, там ночью может быть там 26-24, это просто жарко. Вот поэтому Банска мне очень по климату очень нравится. Дождей мало, нет этой грязи. Классно. Как обстоят дела с продуктами питания? Вы все для себя нашли в Банск? Да. Гречку нашли. Это поначалу была очень большая проблема купить гречку и черный чай. Вот просто вот как-то вот вот не было. Вот мы нашли вот этот соседний магазин. Я бабу любую. Привет, ей уже надо передать. Она сейчас там сидит, наверное. Мы жили рядом и познакомились с ней. У нее была гречка и черный чай. То есть ни в Т-маркете, ни в Лидле не было. Белый еще тогда подобно не было. Сейчас уже практически в каждом магазине есть гречка, там 2-3 черных чая, но все равно нет таких листовых чаев. То есть у нас, если кто-то едет с России, мы просто просим привезти там пачку черного чая. В этом году я впервые ездил уже в Турцию, в Стамбул, до этого не было ни разу. Я оттуда привез там 2 килограмма чая, именно турецкого, и это просто спасение, скажем так. Какие ваши любимые магазины продуктовые? Тут особого выбора-то нету, как бы. Что любимый? Мой любимый, наверное, был бы какой-нибудь Кауфлен, но его здесь нету. У нас был единственный магазин в первые года, это Лидл. И вот другого просто не было. Вот Т-маркета не было, Биллы не было. Все остальные магазины здесь наверху, они туристические, они дорогие. Да у бабы Любы не такой большой выбор продуктов. Вот, поэтому был только Лидл. И Лидл очень сильно выручал. Ну, я называю это градообразующим магазином, потому что там есть и продукты, и химия, и одежда, причем сезонная, то есть и даже инструменты. 
То есть там банально, там, не знаю, кому нужна там газонокосилка, в сезон она там есть. То есть ты приехал, купил. В этом плане они очень четко и грамотно вот эту одежду, все там, не знаю, даже солнечные очки там покупали. То есть когда вот, ну просто вот. Потом появился Т-маркет, рядом прям напротив. Это чисто болгарские продукты, болгарские производители, немножко другой выбор, дешевле, но нет как-то такого, такой красоты, что ли, выбора, я не знаю. То есть если что-то хочется купить там, Грубо говоря, то же самое в Т-маркете будет дешевле, попроще. Вот. Но я помню, мы начинали в Лидле с 64 левов. Мне прям это запомнилось. Первый поход Лидл был 64 лева. Сейчас это ну, меньше 100 уже нету, к сожалению. То есть все подорожало и, и продолжает дорожать. Ну, наверное, Лидл. То есть это вот здесь из местных магазинов это самый классный магазин. Что еще преимущество Лидла? Там есть не только там австрийские, немецкие продукты. То есть там бывает неделя французская, неделя итальянская, неделя американская. И ты просто можешь свое питание вот менять. Одно и то же не есть постоянно. То есть ты что-то там, что-то там. Вот буквально вчера мне знакомые сказали, что в Лидл крайне редко, но сейчас завезли подсолнеч... э, как получается, подсолнечное масло из кукурузы. Вот, я не видел такого нигде никогда раньше. Он говорит, обязательно сходи возьми. Я говорю, хорошо. То есть Лидл, он тут выручает, то есть там какие-то вещи. Потом в Лидле, что мне нравится, допустим, у меня есть определенный перечень продуктов, которые я беру. Я, допустим, иногда специально хожу с кем-нибудь в магазин, чтобы посмотреть, что они берут. И получается, что в том же самом магазине, то есть можно купить, грубо говоря, хлеба, молока и яиц, а другие могут купить анчоусы, там, сыр бри, и ты понимаешь, это один и тот же магазин, но только тут ты можешь это, 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 вот, ну, есть все. И поэтому он самый любимый. Как обстоят дела с безопасностью? Слава Богу, хорошо. Слава Богу, хорошо с безопасностью. Я не знаю, можно так это сказать или нет, но здесь криминала нету в Банске. Ну, я, наверное, думаю, как и на побережье нету, потому что это туристические зоны, и государство в первую очередь заботится о безопасности, чтобы туристы приезжали, потому что это все, это налоги, это деньги, это все. Поэтому стараются поддерживать хороший уровень вот этой безопасности. Плюс в каждом здании обычно есть ночной охранник, сторож. Я не знаю, с чем это связано. Всегда это было, вот когда мы приехали. Кто-то нам раньше рассказывал про цыган, которые лазили и воровали. Здесь не принято ставить железные двери. Но мы, конечно, сразу поставили, потому что это и теплее, и шум, и безопасность. Но, в принципе, здесь получается в среднем, сейчас, наверное, в каждом подъезде постоянно живет две квартиры в Банске. То есть это, ну, это вообще немного. По идее, тут квартиры все свободные, вообще можно ну, что угодно делать, но этого не делают. И еще немаловажный фактор сыграло то, что в первый год, когда мы приехали, здесь была проблема с цыганами. Ты сидишь, пьешь кофе там в центре, эти цыганы ходят, попрошайничают, дети, дамочки. Ну, в общем, было неприятно, некомфортно. А в один момент, я не знаю, кто это сделал, местный мэр, или это на уровне Благоевграда, или Софии, цыган как это ассимилировали то есть их внедрили в общество, им разрешили ходить в садики, в школы, им разрешили работать. Они все сразу же, эти мужики, я их вижу, рассосались по этим комплексам и занимаются поддержкой. Где-то подкрасят, где-то под это. Женщины там убирают эти апартаменты после туристов, чистят. У нас есть такие несколько групп цыган, которые чистят банско. То есть их даже можно видеть, то есть они просто идут, там пять женщин. И вот они, все, вот, все, и поэтому банско чистый. Но это... Им платят деньги, они не попрошайничают, они спокойно питаются, там, ремонтируют свои дома, квартиры. У нас есть прям район цыганский, где они живут. Там, конечно, ну, не очень красиво все, но, по крайней мере, мы перестали их видеть вот так на улице. В школе они спокойно учатся, как любые иностранцы. Я очень этому рад, то есть вот что так сделали. Может быть, раньше криминал был, потому что ну, им просто нужно было кушать, они просто так делали. Поэтому, наверное, появились охранники. Но сейчас охранники выполняют функцию такую, не знаю, как собака гавкает просто вот, ну. Криминал здесь был, какие-то вещи там э, бывают, там угонят какую-то машину, допустим, говорят, вот у нас банк угнали машину. Я говорю, а, ну, детали, что за машина? Дорогущая машина. Я говорю, это не дело в Банска. Это следили за машиной. Ее просто было, ну, вот, так сложилось, угнали в Банск, могли угнать и в Софии. Это просто вот следили за машиной, это не просто, что кто-то взял, там пацаны какие-то угнали. Нет, ну вот это, наверное, весь криминал, который был за последние вот, говорю, там, 5-7 лет. Слава богу, криминала нет. А расскажите, на каких условиях можно переехать в Болгарию? 
ПМЖ, ВНЖ или что это еще? Что касается пере... ну, как бы переезда в Болгарию, изначально нужно получить вид на жительство. То есть ВНЖ, временный вид на жительство. Его получают по разным направлениям. То есть нужно какое-то основание. То есть основание одно, это, допустим, если вы пенсионер, это легче всего и проще всего. Второе основание есть, по-моему, только в Болгарии. Это торговый представитель иностранной компании. То есть если у вас есть фирма, скажем, где-нибудь, не в Болгарии, в любой стране, любой другой, вы можете открыть здесь такое юрлицо, которое называется торговое представительство, вписать туда до трех человек и тем самым как бы работать от этой компании здесь но вся фишка в торговом представительстве в том что оно не имеет права вести коммерческую деятельность то есть, если вы хотите открыть бизнес, то это нужно будет просто открывать компанию болгарское юрлицо и уже им работать то есть как как мы сделали дальше есть по бизнесу но там нужно требование 10 болгар трудоустроить компанию то есть нужно открыть компанию какую-то устроить 10 болгар платить им зарплаты и налоги и тем самым получить как бы себе, как хозяину бизнеса, вид на жительство. Также сейчас мы увидели, есть такие направления, как ну, что-то типа индивидуальный предприниматель, как-то так они называются, мы еще с этим не сталкивались, никто по ним еще ничего не получал, и мы не знаем, но вот в эту сторону можно покопать, то есть там как-то самозанятый, как-то вот так называется. Фишка в чем? Получаете вот это первый раз визу Д, приезжаете сюда, получаете карточку на год, и вот эту карточку на год вы будете продлевать Пять раз. Пять раз продлеваете, пять лет прожили, как бы по году, получается. Потом меняете уже на постоянно, на ПМЖ, на пять лет. То есть, да, эти пять и... лет, надо, чтобы, когда продлеваешь, платить что-то. Там, да, там есть определенные таксы. Вот это каждый год, когда продлевать, получается, представитель, по-моему, платит 500 лев. Все, кто воссоединяется, они платят по 150 лев. То есть это чисто, как говорится, такса государственная. Помимо этого нужно заплатить за карточку, нужно страховку сделать, там жилье, деньги в банке в болгарском показать. Но мы, в общем, консультируем людей по этому вопросу, потому что вот, ну, все равно много общения. Мы консультируем, помогаем, говорим как, где, как, что. Я даже записал какой-то курс у меня есть. Ну, не какой-то в смысле, а курс по, скажем так, инструкция, как это получать. Но я просто взял и свой, как бы, опыт, то, что мы вот сами получали, что каждый год продлевали знакомым, друзьям, клиентам. Все это вот скомпоновал и просто как бы выложил как такой курс, чтобы можно было людям, кто хочет, просто взять и пошагово идти и просто это сделать. То есть не так сложно, просто нужно знать, куда пойти, что отнести, просто банальные такие вещи. Какие главные плюсы и минусы жизни в Болгарии, в Банске, вы для себя видите? Ну, основной плюс, я вижу преимущество, это здорово, здоровье. То есть здоровый образ жизни здесь, свежий воздух, натуральные продукты, недорого. То есть как бы по стоимости продуктов, стоимости питания, относительно каких других европейских стран. Что такого отрицательного? Я вижу, что немножко здесь развитие хромает, потому что маленькая общность, и ты как бы вот, Развитие нужно откуда-то извне подпитываться. Хотя есть у нас тут картинная галерея, типа там театр какой-то, но все равно хочется иногда немножко там съездить в Софию, либо в Пловдив, в какой-то в театр, то есть как бы людей увидеть. Здесь при, приучаешь себя, привыкаешь к малому количеству людей. Потом, допустим, иногда получается так, что я, допустим, еду в Софию, там, в ту же Икею, да, я еду за рулем и понимаю, что я, о, пробки. О, машины. То есть здесь пробок нет, машин нет, ты как привыкаешь, что вот это вот все вот тут как по-деревенски, так уезжаешь в большой город, и ты понимаешь, что ты что-то как-то подтормозил где-то. А если ты из Банска не выезжал, как вот в коронавирус, там год, ты вообще, ты вот такие глаза, ты просто, ну, там, не знаешь, что, как, 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 что, что, что. Но быстро перестраиваешься, конечно, к этому, потому что раньше жили в таких городах больших, ну, в основном все, то есть все из больших городов практически приехали сюда в Банск, чтобы отдыхать, Свежий воздух, продукты, опять же, дешевая недвижимость, что вот можно туда переехать сюда, там на пенсию очень любят люди переезжать. И как один израильтянин сказал, у вас есть очень хороший бесплатный тренажер в Банске. Я говорю, какой тренажер? Он говорит, гора. Она бесплатная, то есть ты летом ты пошел гулять, зимой ты пошел гулять, на беговых лыжах ты ничего не, не, не платишь, пошел на беговых лыжах гулять. Горные лыжи, да, уже надо платить. На беговых, пожалуйста, гуляй, ходи по снегу, дыши воздухом. 
А это сейчас основная проблема во всех городах. Воздуха нет чистый здесь. Как говорится, хоть ложку его ешь. То есть выходишь утром на балкон с кофе, и тебе вот надо просто вот этот воздух есть. Заниматься йогой здесь. То есть основное здесь направление это здоровье. Мы как бы, слава богу, нашли здесь то, чем мы можем зарабатывать, заниматься. Нам это интересно, нам это приносит прибыль и возможность тем, что мы здесь живем. То есть, как бы нам это очень нравится. И мы видим, что мы здесь развиваемся. Хоть чуть-чуть, но мы вот в направлении недвижимости потихонечку растем. Сначала мы сами как-то делали, потом мы открыли фирму, теперь у нас есть офис. Дальше мы там хотим строить дом себе, ну, то есть, вот так вот обжиться уже, то есть, еще дальше идти. И мы видим, что людям это нравится, и они все больше и больше тоже сюда хотят. Вот почему здесь цены пошли вверх, потому что люди идут сюда, а Банска, он не развивается настолько быстро, в сторону не растет, сколько люди сюда приезжают и все это покупают. Ну вот из недостатков только то, что не хватает как-то вот этого развития, ну по моему мнению. Немножечко здесь, я не знаю, как, наверное, отличие от Софии, от Пловдива, здесь э, ритм ниже. То есть жизненный ритм гораздо ниже, там, чем понятно, что там Москва, Питер, это вообще не, нельзя сравнивать. Я поначалу сделал такую ошибку, я сравнивал Банск с Новосибирском. Но в Новосибирске 2,5 миллиона человек, а в Банске 10 тысяч жителей. Нельзя их сравнивать, то есть это совершенно разные вещи. Если я сравнил Банска с тем городом, который тоже у нас в Кемеровской области, горнолыжный курорт Ширигеш, то здесь 10 тысяч, там 10 тысяч. И Банска, знаете, раз в 10 лучше. Потому что здесь именно интернационал. То есть и здесь преимущество еще какое, это ты не теряешь английский язык, потому что ты постоянно с кем-то где-то общаешься на английском. Пошел вечером в бар, англичане, то есть где-то как-то ты пошел в футбол, пошел туда, туда, везде есть какие-то англичане, и ты начинаешь легко разговаривать на английском языке, потому что они все тоже иностранцы, им всем тоже, грубо говоря, стеснительно, и тебе стеснительно, но в баре за кружкой пива это стеснение уходит, и ты спокойно знакомишься. На следующий день ты видишь этого человека просто и по улице, ты уже здороваешься, как будто это твой там какой-то хороший знакомый. И вот так оно здесь складывается, и как бы получается очень дружненький коллектив такой на самом деле, из разных наций. Такой пирог, банский пирог, назовем его. Что вы можете рассказать о Болгарии в нескольких словах? Недооцененная страна. Я вот бы сказал немножко недооцененная. Все знают Болгарию как море, там солнечный берег, золотые пески и все. Ну, потому что вот раньше вот туда летали и все. На самом деле здесь сколько, вот у меня ребенок учится в школе, он говорит, папа, а ты знаешь, что там 70% Болгарии это горы вообще-то. Я говорю, я знаю, потому что мы сами живем в горах, я вижу эти горы, что на самом деле это там не пустыня, не равнина, как многие думают. Здесь очень много красивых мест, и они исторические, но они никак не представлены. То есть, вот, допустим, чтобы куда-то поехать и что-то посмотреть, нужно где-то читать, изучать. Нет каких-то таких, ну, как вот, путеводителей больших. Есть базовые вещи, там, Рильский монастырь, там, Ванга, грубо говоря, да, там, пещера, все. На самом деле, то есть, когда вот начинают ребята путешествовать, вот, я мотоциклист, начинают люди ездить и говорят, слушай, а ты вот там был, а ты вон там был? Я говорю, нет, я даже не знал. А потому что вот есть проблема, не знаю, в Банске, в Болгарии инфо, информации не хватает. Оно сейчас наполняется вот через интернет, все это вот очень хорошо. Мы же открыли специально этот Facebook группу для того, чтобы делиться информацией. То есть изначально это было то, что я узнал, что хороший шиномонтаж у меня за домом. Смотрите, чтобы делиться информацией, потому что ее крайне мало, ее просто нет. Местные живут, они знают, а ты когда приехал, ты не знаешь. Вот мне до сих пор даже звонят, говорят, слушай, извини, ну глупый вопрос, где мне вот колеса купить ну, вот, на машину. Ну, человек не знает, он приехал, он, он, он не знает. Я говорю, слушай, самый простой вон там, ему локацию скинул, он говорит, слушай, блин, кру круто, типа классно. А я думал, в Благоевград надо ехать. Я говорю, я поначалу также ездил в Благоевград, а потом оказалось, что у нас здесь шикарные есть ребята, отлично работают, круглосуточно, вообще класс. То есть банальная проблема решается просто незнанием информации. То есть знаешь, сделал. Инфраструктура вот эта там, в WhatsApp какой-то чатик появился, там появился, Facebook группа. И вот это началось просто, что люди делятся информацией там, там, там. У нас был смешной случай такой, он показал такой менталитет вот российский, не знаю, постсоветский. Значит, есть английская группа, там девушка задает вопрос, где купить яблоки? Ноябрь, где купить яблоки? Я с ребятами, с детьми приехал, а где купить зеленые яблоки? И говорят, знаете, вот есть воскресный рынок, можете пойти в тот магазин, можно поехать туда. 
Говорю, хорошо, спасибо. На следующий день она отписывается. Знаете, я сходил в тот магазин, мне очень понравилось, стоили они там 3 лева за килограмм. Всем спасибо. В российской группе та же девушка задает тот же самый вопрос. Но только ей отвечают, ноябрь, девушка, вы куда приехали? Здесь горы, здесь нет яблок. Ну, то есть, это, это я самое легкое сказал, что там ответили. Я просто был в шоке от того, что люди, вот, ну, помогите человеку просто. Вот. И потом, на самом деле, больше людей стало добавляться, которые именно помогают советам. И это все разрослось. И, в общем, это здорово, что можно просто вот какую-то информацию получить. Кто-то там узнал, кто-то там узнал. Все в одно место сливают, и получается, все как бы читают и видят. Банально там где-то какое-то мероприятие на площади... Не знаю, там день города, вот ты вот сидишь, ты не знаешь, что там день города, а тебе раз, пошел туда, о, классно, праздник. Что вы можете сказать о менталитете болгар? Отличается от чем-то от нашего? Я думаю, конечно, отличается. А особенно отличается здесь у нас, то есть небольшой поселок, ну, несколько историй, как вот я первый год покупал дрова. Там знакомый попросил другого знакомого, мне привезли дрова, и он мне помогал там разгружать эту машину. Мы разгружаем, и некоторые поленья были большими, их нужно было разрубить. И я думаю, так, сейчас мы загрузим, то есть мы уже уставшие, мы полдня это все таскали, я сейчас возьму последние все силы свои, разрублю эти там 30 поленьев, занесу и все. На что мне болгарин говорит, зачем? Мы устали. Ты лучше каждый день по три полена руби вечером, это не займет много времени, и за недельку ты все сделаешь. То есть мой менталитет был, да, сейчас вот, сейчас все быстро сделать и закрыть вопрос, а у него нет. Потихоньку ты делай и все. Но это может быть, я сужу по менталитету здешнему. То есть я же нахожусь постоянно здесь и вижу здесь. Я вижу, что приезжают софийские ребята, они гораздо, ритм у них быстрее, и я думаю, что и менталитет тоже быстрее. Я не знаю, можно ли это отнести к менталитету, но головой они мотают по-другому. Вот. И есть еще такое движение, которого у нас нету. И поначалу это нас дико бесило, потом мы к этому привыкли, адаптировались. Мы поняли, что смотреть нельзя, нужно слушать. Потому что болгар, то есть да, это да, нет, это нет. Вот. То есть он головой может как угодно. Вот. Но на самом деле у меня наступил третий этап. Когда мы отсюда летели в Испанию, естественно, весь самолет был болгар, и я понял, мне их стало жалко, потому что куда бы они ни полетели, везде будут головой мотать не так, как они. То есть, если он с детства привык так, то в любой точке мира головой будет мотать по-другому. Это, ну, это для них просто большая проблема, я считаю. Мы, в принципе, догадываемся, откуда это пошло. Это когда турки шли, вот, чтобы их путать, они вот это поменяли. Так же, как греки поменяли «да» и «нет». То есть, у греков же там «не» — это «да». То есть мы вообще, мы вот поначалу не могли никак это... Ну вот эта неторопливость, может быть, это свойственно здесь. Какое-то откладывание на потом, может быть, здесь связано, может быть, в принципе, с ним... Мне сложно судить. На побережье вообще все по-другому. Вот мы, ну, мы там не жили, но все равно как-то ездим, отдыхаем. Там немножко по-другому. Наверное, и в Софии по-другому. Нам в последнее время нравится очень Пловдив, потому что Пловдив не такой быстрый, как София. Я Пловдив сравниваю с Питером, потому что он тоже крупный, но не такой крупный, это не столица, и он красивый. То есть пешеходные дорожки, кафешки, очень много старинных зданий, вообще это там старый город какой-то там, много морепродуктов, что самое интересное, хотя моря там нету вообще, не в помине там 400 километров туда, 400 туда, но очень много морепродуктов. У нас из Банска, получается, две семьи переехали в Пловдив, очень довольны, Хотя летом жарко, но они прожили уже не один год, и они очень довольны остались. Именно того, чего не хватает в Банска, вот этой какой-то культуры. Именно культуры не хватает. По менталитету, я их спрашивал, они говорят, не сильно различаются с нашими здесь. То есть это не София, как они тоже говорят. Какой-то другой менталитет, типа с чем-то столкнулись там с какими-то проблемами. Да, на самом деле, в России с теми же проблемами сталкивались. То есть, скажу такого, чтобы там вот что-то там у них не так. Нет, такие же люди, обычные европейцы. В Банском, мне кажется, даже более дружелюбные люди, потому что общность маленькая. Мы, допустим, ходим там, танцуем сальсу, и туда ходят женщины, прямо женщины в возрасте, местные. Какая разница? Вот никакой разницы. Мы танцуем, мы уже язык знаем, мы как-то это, а преподаватель у нас на болгарском языке, естественно. И получается очень дружная такая компания, конфликтов не замечено никаких. То есть, как бы, мне менталитет нравится, в том плане, что он какой-то спокойный, вальяжный. Если, допустим, сравнить там с Москвой, 
да, где все, все быстро, быстро, давай, давай, и все немножко на нервах. То здесь полная противоположность, более спокойно, размеренно и дружелюбно. То есть я бы вот так, наверное, сравнил. Какой вы можете дать совет тем, кто решил переехать в Болгарию? Вам на какое-то время придется стать учениками относительно всего. Это вот ну, у меня была основная как бы боль, и вот всем, наверное, я посоветую, что не пытайтесь делать то, как вы делали у себя, нужно немножко адаптироваться, узнать, как здесь, что здесь, как здесь. То есть не всегда вам могут это подсказать, очень часто это нужно сделать самому. То есть самому разобраться, там, не знаю, пойти в банк, пойти туда, покопаться в интернете и какое-то найти для себя решение этого вопроса. Ну и не торопиться. Болгария учит нас какому-то такому спокойствию, Поэтому не нужно наседать и быстро что-то делать. То есть чуть-чуть, чуть-чуть надо, как бы сказать, замедлиться. Убавно, да? Да. Но один здесь мой знакомый, у него бизнес в Софии, и он, я ему тоже говорю, Сергей, говорю, ты вот ну, сильно как бы нагнетаешь, говорю, ну, нужно здесь как бы в два раза медленней. Он говорит, я решил для себя эту проблему, у меня два бизнеса. То есть переключается на другой, пока там немножечко это подтормаживает, ты здесь. Вот, вот, так, вот так вот он решил этот, этот вопрос, и ну, это имеет место быть. Да. Но я вижу софиянцев, которые, допустим, владельцы гостиниц, какие-то управляющие приезжают сюда, они очень быстрые. София не дает все-таки останавливаться. То есть мы здесь находимся в таком спокойствии, скажем так. Немножко это и плюс, это и минус. То есть одновременно. Не торопиться и немножечко там на первые несколько месяцев стать учеником, разбираться, впитывать в себя новое, в том числе и язык, пытаться говорить на языке, пусть с ошибками, но прям пытаться говорить, потому что это, я думаю, всем понравится, если ты будешь пытаться говорить. То есть какие-то банальные фразы, слова. Если там они не понимают, заучите фразу, извините, я только сейчас учу болгарский, и с вами сразу станут говорить там и на русском, и на английском. А болгары очень хорошо, на самом деле, молодежь знает английский язык. Гораздо лучше, чем мы. Не знаю, с чем это связано. Может, у них там программа лучше была в школьная. Может, просто много общения на английском языке. Но если с кем-то, вот я, допустим, с молодежью разговариваю, он переключается, понимает, что на болгарском мы немножко не понимаем, он тут же переключается на английский вообще махом и шикарно на нем говорит. Допустим, у нас здесь англичане, они немножко у них другой язык. То есть мы иногда их не понимаем. Но они знают об этом. То есть не только мы не понимаем, то вообще не понимают, потому что они какими-то там речевыми оборотами говорят. Они это знают, и они с нами общаются на вот простом английском языке, простыми фразами. Вот. Это тоже классно, это тоже можно отнести к менталитету местному. Что даже местные англичане, они как бы стараются лояльно говорить, понимать. Что с менталитетом? Нам, русскоязычным, гораздо проще, потому что у нас хотя бы буквы те же. Англичанам очень сложно писать, потому что они вообще не понимают, что, что происходит. Иногда я даже где-то помогаю что-то заполнить, просто какая там стоит, там семейная пара, и я им помогаю заполнить документ на, как бы на болгарском языке. Они мне со мной говорят по-английски, а я им помогаю заполнить. Я благодарна герою нашего выпуска, который поделился своей историей переезда, и благодарна вам за то, что вы до конца досмотрели это видео. Пожалуйста, пишите о ваших впечатлениях, комментарии и ваши вопросы. До новых встреч. Всем пока.